Hi everyone, my name is Ferds. Welcome sa Ferds Binuya Birding TV. Nandito ako ngayon sa aking local patch pero para hindi magbirding, kundi para i-share sa inyo ang next 10 most common birds dito sa Tarlac. Kadugtong ito nung naunang top 10 trash birds in Tarlac. Kung hindi nyo pa yun napapanood ito, please watch it before this one. Maglalagay ako ng link somewhere at sa description ng video ito. Bago tayo mag-proceed, konting introduction muna ulit. Lagi nyong naririnig sa akin ang mga salitang resident, migrant, at endemic. Hindi ko pa na ipapaliwanag sa inyo ang kahulugan ng mga ito and I believe it's the right time that I do so. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa uri ng paninirahan ng isang ibon sa isang particular na lugar. Kapag sinabing resident ang isang ibon, ang ibig sabihin nito ay nag stay ito sa isang lugar at hindi umaalis at nagtutungo sa iba pa. In our case, dito sa Pilipinas. Take note, buong Pilipinas at hindi tarlak lamang. Ang mga resident species maliban sa Pilipinas ay matatagpuan din sa ibang mga bansa pero ang mga nakikita dito sa atin ay narito lamang buong taon at sa tanang buhay ng mga ito. Ilang pangkaraniwang halimbawa ay ang mayang pula, chestnut munya, ang salaksak o kasay-kasay, colored kingfisher, tukmo, red colored dove, at ang tiok o tariwakwak, white-breasted water hen. Taliwas dito, ang mga migrant naman ay ang mga ibong nagpapalipat-lipat ng lugar depende sa panahon. Ito ang mga ibong kapag winter sa mga breeding grounds nila ay nagtutungo muna sa ibang mga lugar hanggang sa matapos ang lamig. Magandang halimbawa ang susulbot, common kingfisher, tarat, brown shrike, kanduro, common snipe, at ang iwad-iwad o payugyug, eastern yellow wagtail. Ang mga ibong ito tuwing migration season ay narito sa Pilipinas pero pag hindi ay nasa mga breeding grounds nila at nagpaparami. Endemic naman ang tawag sa mga ibong matatagpuan lamang sa isang partikular na lugar. Ang Pilipinas dahil sa papulupulong katangian nito ay binayayaan ng napakaraming endemic na ibon. Sa humigit kumulang na 770 species ng ibon na makikita rito, almost 300 sa mga ito ay dito lamang sa Pilipinas makikita. Absolutely something to be proud of. Magandang halimbawa na lagi ninyong nakikita ay ang Maria Capra, Philippine Pied Fantail, Chabocot, Philippine Kukal, at ang salaksak din, ang Brown-Breasted Kingfisher. Ang Philippine Eagle, ang haribon na siyang pambas ng ibon natin at isa sa pinakamalaking agila sa buong mundo ay isa rin Philippine Endemic. Bukod sa mga nabanggit ay may mga ibon ding tinatawag na introduced species. Ito ay ang mga ibong hindi native sa isang lugar, bagkus ay na-introduce lamang, sinadyaman o hindi, tulad halimbawa ng pagpapakawala sa mga kulungan o ang pagsakay ng mga ito sa barko. Halimbawa sa mga ito ay ang Mayang Bahay, Eurasian Tree Sparrow, Mayang Costa, Java Sparrow at ang Martinez Crested Mina. So sa puntong ito, let's get down to business. Simulan na natin ang next 10 most common birds dito sa Tarlac. Number 11 most common bird dito sa Tarlac ay ang pipit kogon, ziting sisticola. Ang kogon para sa mga hindi nakaalam ay ang kalahib. Ang ziting sa English name nito ay mula sa zit na tunog na nililikha nito. May ahalin tulad ito sa tunog na dinudulot ng pagkiskis ng dalawang blade ng isang gunting. Sa video ng ipapakita ko ay maririnig ninyo ang ziting sound na ito. Tinatawag ding streak, fantail warbler sa Ingles, resident at common ng ibong ito, makikita sa bukirin all year round. Kapag panahon ng palay ay mapupuno ang tenga ninyo ng ziting sound nila sa anman sa bukirin. Ganun pa man dahil sa maliit lamang ito at napaka-active tulad ng iba sa size range nito, ay hindi rin ito madaling picturean let alone videohan. Kadalasan kailangan ng maraming tiyaga sa paghihintay o kung hindi naman, swerte. Pang labing dalawa ay ang Golden Bellied Jerigoni, Pipit Bakaw. Kung mapapansin ninyo, pipit din ang tawag sa ibong ito. Tulad ng maya na ginagamit pantawag sa maraming uri ng ibon, maraming ibon din karaniwang mas maliit kaysa sa nauna ang tinatawag na pipit. Ang bakaw, hindi ako makakita ng definitive source ay maaaring tumutukoy sa mangrove which is bakawan in Filipino. Common resident, tinatawag din itong Golden Bellied Fly Eater sa Ingles. Liit at super active din at karaniwang makikita sa mga sanga ng mga punong kahoy tulad ng akasya na gahanap ng insektong makakain. Nabanggit ko sa previous post na wala pa akong nakuhang video nito. Well, bago kubuin ang bagong listahan ay pinagsikapan kong makakuha at ang resulta ay ang napapanood nyo ngayon. Ang mga ibong ito ay may nakabibighaning huni, malakas kaya naman kahit malayo pa ay maririnig na. At batay sa experience ko ay mabilis silang tumutugon kahit sa pitong hindi naman talagang tumutugma sa huning ito. Hindi ko na siguro kailangan ipaliwanag pa kung bakit sila tinawag na Golden Bellied. Number 13 sa listahan ko ay isa pang uri ng pipit, ang Olive-backed Sandbird, pipit puso, pipit parang o tamsi. 
Ang puso sa pangalang ito sa palagay ko ay tumutukoy sa puso ng saging. Philippine resident at very common ang ibong ito ang isa rin sa mga unang ibon na nakita at napikturan ko dito sa Pilipinas bilang isang birder. Tulad ng nabanggit ko sa naunang video, may isang pamilya nito sa aming bakuran at araw-araw kong naririnig ang metallic whistle ng mga ito. Bukod dito ay nakikita at naririnig ko rin sila dito sa aking local paths at sa iba pang mga lugar. Active ang ibong ito, halos hindi tumitigil sa paggalaw kaya naman mahirap silang kunan ng video. Katunayan upang makamit ang mga video na natutunghayan ninyo ngayon ay kinailangan kong gawin ang isang teknik na actually ay hindi rin ako pabor minsan ang i-play ng paulit-ulit ang calls nila hanggang sa may dumating at mag-inspect. Don't worry pagkatapos makuha ang mga video ay nagpasalamat ako at hinayaan ko na silang mamuhay ng payapa. Maraming uri ng sunbirds dito sa atin, karamihan ay endemic at tulad ng lahat ng sunbirds ay magaganda at makukulay, maliliit at active at sexually dimorphic. Sa kaso ng olive box sunbird, ang lalaki ay mas matingkad ang kulay at may metallic blue feathers sa dibdib samantalang ang babae ay mas payak lamang ang kulay. Tinawag silang olive box dahil sa kulay olive green nilang balahibo sa likuran. Ang ibong ito ay karaniwang nectar feeder, makikita naman sa kanilang mahaba at pa-curve na tuka. Ngunit kumakain din ng prutas at insekto lalo na kung nagpapakain ng inakay. Sa Ingles, tinatawag din itong yellow-bellied sunbird at ang subspecies na nakikita dito sa atin ay tinatawag na garden sunbird. Number 14 most common bird ko ay ang barn swallow, layang-layang o balin sa sayaw. May grant ang ibong ito makikita lamang sa Pilipinas mula Agosto hanggang Mayo. Very common sa mga panahong nandito sa atin makikita ang nakadapo sa mga linya ng kuryente na aabot ng daan-daan o libo-libo pa. Tuwing umagat dapit hapon makikita silang tila walang tigil na lumilipad-lipad upang manghuli ng insekto sa mga kabahayan man o sa bukrin. Sa ang ibong ito sa iilang uri na kilala ko na bago pa ako maging birder o bird photographer. Bata pa ako ay nakakakita na ako o kami sa mga linya ng kuryente tuwing maglalakad papasok sa eskwela sa karatig barangay namin. Ang subspecies na makikita dito sa Pilipinas ay tinatawag na Eurasian barn swallow. Ang panglabing lima ay ang kanaway whiskered tern. Migrant din makikita lamang sa Pilipinas mula Agosto hanggang Mayo, bihirang bihira tuwing Hunyo at Hulyo. Napakarami din sa panahon nila lalo na kung panahon ng mga bagyo makikitang naglipana, lumilipad sa bukirin at pagkatapos ay biglang magdadayo sa tubig upang humuli ng isda o insektong makakain. Kulay puti na may touches of black tuwing non-breeding season ay kulay itimang tuka nito pero sa breeding season ay nagiging blood red ito maging ang mga paa. Ang mga tern ay common birds ang mangdako ng mundo. Maraming uri ang makikita dito sa Pilipinas pero ang whiskered tern ang isa sa dalawang uri pa lamang na naitala ko dito sa tarlac. Ang isa ang white winged tern na nakita ko noong Mayo. Marami na akong litrato ng ibong ito, may ilang video, kaya naman usually kapag nakikita ko ay hinahayaan ko na lamang ang mga ito. Paminsan-minsan, kinukunan ko pa rin naman sila lalo na kung wala akong makitang iba sa pag-asang makakuha ng isang super detailed na bird in flight or BIF photograph nito. Sa ikalabing anim na pwesto ay ang ibon na pamilyar din tayo mga Pilipino, tinatawag natin itong tagak, ang cattle egret. Konting paglilinaw, ang cattle egret ay isa lamang sa mga ibong tinatawag nating tagak. Maraming uri ang tagak at dito lamang sa amin ay may tatlo pa akong nakikita maliban dito. Ang little egret, ang intermediate egret at ang great egret. Ang cattle egret obviously ang pinaka-common sa mga ito. Ang subspecies na makikita sa Pilipinas ay tinatawag na eastern cattle egret. May mga authority nang itinuturing silang separate species. Ang isa ay ang western cattle egret na makikita sa ibang bansa tulad ng Saudi Arabia. Meron ding iba tulad ng e-bird na itinuturing pa rin silang iisang species lamang. Dahil e-bird ang ginagamit kong nomenclature ay siyang susundin natin dito. Ang mga cattle egret, tinatawag ding tagak kalabaw ay silang mga tagak na nakikita nating nasa tabi o nakatungtong sa mga kalabaw o baka. Kung maaalala ninyo sa science ay napag-aralan natin ang iba't ibang uri ng symbiotic relationship at ito ay isa sa mga iyon. Tinatawag itong commensalism kung saan ang isang organismo ay nakikinabang samantalang ang isa ay hindi gaanong naapektuhan o nakikinabang. Kinakain kasi ng mga tagak na ito ang mga insektong nabubugaw o dumadapo sa mga nasabing hayop. May parehong resident at migrant population ng ibong ito dito sa Pilipinas. Madidistinguish ito bilang siyang pinakamaliit sa mga tagak. Kulay dilaw o orange ang maiksi pero mataba nitong tuka. At tuwing breeding season napapasin ko tuwing summer dito sa Pilipinas ay nagkakaroon sila ng kulay orange na balahibo sa ulo at sa katawan. Number 17 ay ang sipyakan paddy field pipit. Paddy field meaning rice field. Konting paglilinaw ulit, ang pipit na Filipino I believe ay unrelated sa pipit na Ingles. Ang mga pipit sa Filipino ay maliliit na ibon, usually mga sunbirds, fly eaters, flower peckers at warblers. Exemption to the rule, ika nga ay ang ibong ito na tinatawag ding pipit lata, tinkan pipit. 
Ang English pipit naman ay isang genus ng small passerine birds, although certainly bigger than the Filipino pipits na may katamtaman o mahabang buntot. They are slender, often drab, ground-feeding insectivores of open country. Wikipedia. Gayun paman, come to think of it, magkaiba man pero sa palagay ko, ang pipit o pipit ay parehas na onomatopoeic ang origin. Ang paddy-filled pipit noong una ay tinuturing na conspecific o kaparehas na species ng Richard's pipit. Katunayan sa aklat na A Guide to the Birds of the Philippines ay Richard's pa ang nakatala at nababangkit lamang na isang race ang paddy-filled. Sa ngayon, ang dating Richard's pipit ay na-split na sa maraming species kabilang itong paddy field. Ang bagong Richard's pipit ay nakatala na lamang bilang isang vagrant o accidental species dito sa bansa. Isang resident species, maraming paddy field pipit sa bukid, nakikita ko buong taon at usually ay nasa daan lamang o damo, lapit sa daan, patakbo-takbo. Kung mabulabog, lilipad at dadapo sa malapit lamang din. Sa ikalabing walong pwesto ay ang Oriental Skylark. Wala pa akong nakikita ang Filipino name nito pero sa Bisaya ayon sa aklat ay tinatawag itong lagsing o ananagsing na siya rin tawag sa naunang paddy field pipit. Disclaimer lamang tulad ng iba pang mga Filipino name na binanggit at babanggitin ko pa ay hindi ako sigurado kung tama ang pagkakalagay ko ng stress sa salita. Resident, common din ang ibong ito at tulad ng sipyakan na nauna ay karaniwang makikita lamang sa daan. Madalas nga ay magkasama ang dalawang species na ito kaya naman hindi na ako magtataka kung mapagkakamalan silang parehong ibon lamang ng isang hindi birder lalo pat halos magkakulay at magkatulad ng mga ito. Ang kaibahan ng Oriental Skylark ay mas bibilogin ito, may matabang tuka at nakatayong buhok sa ulo o crest. Ang panglabing siyam na ibon sa listahan ay ang pari o ibon pare, ang pied driller. Katamtaman ng laki, kulay itim at puting ibon. Maraming mga black and white na ibon ang tinatawag na pied tulad halimbawa ng mga nabanggit ko ng pied bushat at Philippine pied fantail sa naunang video. That said, merong ding ibon na tinatawag talagang black and white driller na in fact ay na-split na sa dalawang species, northern at southern, endemic dito sa Pilipinas na makikita sa mga gubat. Ibang ibon yon. Ang thriller naman sa pangalan ng mga ito ay hango sa loud thrilling calls of the male. Resident, common ng ibong ito kahit sa bakuran namin ay ilang beses na akong nakakita. Dito sa local pots ko, sabi ko nga sa isang birding video ko ay may at least isang pamilya at lagi ko silang nakikita tuwing magtutungo ako dito. Sexually dimorphic ang ibong ito, mas matingkad ang pagkakaitim ng lalaki kaysa sa babae. Tulad ng naunang video, may ilang honorable mention akong naisidagdag bago tayo magtungo sa pinakahuling pwesto. Ang kandangaho, purple heron, resident, common, pinakamalaking regular na ibong nakikita ko sa bukid all year round. Usually mag-isa pero may ilang beses na din akong nakakita ng dalawa o tatlo sa isang pwesto. Bakaw tumala, yellow bittern, resident, usually mahirap makita dahil mabilis na nagtatago sa mga talahib o kangkungan. Pinakakomon sa tatlong uri ng bittern na nakikita ko dito. Oriental Pratin Coal, wala pa akong makita ang Filipino name nito. May mga panahong absent sila pero tuwing naririto ay naglilipa na sa bukid at aabot ng libo-libo ang bilang. Wood Sandpiper, di ko rin alam kung anong Filipino name nito. Migrant, talaga namang napakarami sa mga panahong naririto sila. At panghuli, Black Wing Stilt, madre-madre pala ang tawag sa Filipino dito. Common Winter Visitor, halos hindi na mabilang sa dami sa mga panahong nandito sila. And finally, ang number 20 pinaka-common na ibon dito sa lugar ko, ang Rakrakit, Clamorous Reed Warbler. Clamorous, ibig sabihin maingay. Muli ang Rakrakit, most probably ay isang onomatopoeia. Resident ang ibong ito, common pero madalas na marinig kaysa makita dahil lagi lamang itong nagtatago sa mga talahib at timbo. Ito ang dahilan kaya nasa huling pwesto ito, minsan kakailanganin pa ng effort para lamang ito makita. Actually may dalawang uri ng reed warbler na parehas na tinatawag na rakrakit. Ang isa ay ang oriental reed warbler na isang common at widespread winter visitor. Halos magkatulad ang dalawang ito kaya maaring mapagkamala ng isa bilang ang isa. Ang pinakamadaling paraan para ma-identify ng mabuti ay ang pag-observe sa lower throat at upper breast ng ibon. Plain lamang ang saklamorus samantalang may malabong guhit-guhit ang oriental. Ang resident na rakrakit natin ay may medyo nakalilitong identity. Ayon sa bagong labas na aklat na Birds of the Philippines ni Desmond Allen, ang Clamorous Reed Warbler, Acrocephalus Estonterius, ay in fact extra limital o hindi matatagpuan sa Pilipinas. Bagkus, ang species na nakikita natin ay tinatawag na Australasian Reed Warbler 
Acrocephalus australis. Ngayon, kung isi-search mo ang Australasian Reed Warbler sa eBird, ay walang lilitaw na resulta, at least as of the making of this video. Kung ang isi-search mo ay ang scientific name na nakalagay sa aklat, ang lilitaw ay Australian Reed Warbler, isang ibon na makikita lamang sa Australia, sa isla ng Papua at iba pang malilit na isla. Ibig sabihin nito sa mga darating na panahon ay maaring tuluyang magbago ang identity ng resident rakrakit natin, at imbes na clamorous ay tatawagin natin siyang Australasian Reed Warbler kasama ng mga tinatawag na Australian Reed Warbler sa mga panahong ito. Sa so ngayon, dahil sabi ko nga ay e-bird ang ginagamit kong nomenclature, mag i muna tayo sa Clamorous Reed Warbler hanggang sa mag-update mismo ang e-bird. So there you have it, the next 10 most common birds dito sa Tarlac. Kasama ng naunang sampo at ng mga honorable mention na nabanggit, ang 25 na ibong ito, ang most likely ay makikita ninyo kung mapapasyal kayo dito sa Tarlac. At kung magbe-birding naman kayo at any given time of the year, at least 80% or 20% sa mga ito ang tinitiyak kong makikita ninyo dito lamang sa aking local pots. With extra effort and luck, maaari pa itong umabot ng 30 hanggang 40 species in a single birding sortie. With that, maraming salamat ulit sa panonood. Hopefully, nag-enjoy kayo at may natutunang bago. If you did, pahingi naman ng isang like o ng comment at mag-subscribe na kung hindi nyo pa nagagawa. Marami pa akong content na pinaplanong gawin na birder man kayo o hindi ay tiyak mag enjoy at may matutunan kayo. Sa ngayon, paalam na muna and I'll see you next time.